hello everyone welcome to this video so in this playlist we are discussing about propositional logic in discrete mathematics so already last video we have logical connectives that is the playlist logical connectives so, we have negation, conjunction, disjunction, conditional. We have four operators and four connectives already discussed. So, this video we will discuss the additive conditional. We will discuss the additive operator. We will discuss the additional operator. We will discuss the additional operator. We will discuss the additional operator. That is, in this video, we will discuss about converse, inverse, and contrapositive. Okay, that is the conditional operator. I to one the beta or a topic on conditional operator. We have already put it to you. P implies Q in the arena conditional operator. My to one the beta or a topic on a number of body cam bonus. Okay, so video start in the moon. Each channel are the might to come around and then you on the euro channel subscribe here. अब तो ना नोटिफिकेशन उन क्लिक करता हूँ बंदी आप बेल लाइक करने को तो उन्हें दिया लावरूम प्रसेया वीडियो स्टाइट उन लोगों के लिए निगला फ्रेंड्स ले के लावरूम ये वीडियो शेयर किया ओके सो लेट अस स्टार्ट सो कॉन्वर्स एंड वाले इन द एंड आने दो लोग आना हमलोग पढ़ क्या बोल रहे हैं सो कॉन्वर्स in the video, we will talk about the additional item that we will talk about. That is P implies Q in the statement. What we will talk about is conditional. Conditional operator. We will talk about conditional connective. We will talk about conditional operator. This is also called implication. What we will talk about is implication. Implication is what we will talk about. This is what we will talk about. Okay, this is also called implication. So now let us see what is mean by converse statement. Now we have to say that this converse and inverse is a conditional operator. That is P implies Q in a base. We have to say that. So suppose P implies Q is an implication. Or P implies Q is a statement. This is why it is called converse. Or P implies Q is a converse. What is it? Q implies P. Very simple. P implies Q. This is a statement. Or this is an implication. What is it? Converse is a statement. Q implies P. Either it is very simple in a definition by another it is a new statement that is formed by interchanging hypothesis and conclusion LAP implies Q will P and over in the statement in a number of hypothesis and over in the LA number already but it's an honor hypothesis in either Q and over in the statement in a number and over in the conclusion and over in the LA Anggane ane gile conversion ogna samet hypothesis and conclusion nama lundi itu interchange itu. Iyo rige sile Q ane nama da hypothesis, P ane nama da conclusion. Okay. Apa anggane ane converse gitu nana nana wara ena hypothesis and conclusion uce interchange itu ane lana converse gitu nana. Apa apple mui converse inverse kontra positif. Ido kaya nama lu parai endu endu aite bandar petana, ori implication aite bandar petana. Ado P implies Q. यानी वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट वाइट बंदा बताना है, नमले इधर क्या पढ़ाई ना दे। सो वी कैन टेक एन एक्साम्पल। सो सपोज पी एन वाले ना प्रपोजिशन आना, यू आर गिल्टी। क्यों न वाले ना प्रपोजिशन आना, यू आर पनिश्ड। अपन इधर ये एक प्रपोजिशन ले, नमले इप्पो पी इम्प्लाइज क्यू एन वाले ना स्टेटमेंट इधर आना P implies Q, ओके, आया तो P नो वाले इन्दर you are guilty, Q नो वाले इन्दर you are punished। वैन दारी क्यों P implies Q, if you are guilty, then you are punished। अलग निंगल कुटन चाहिए दी चंद अंगल, then you will be punished। आर इधर इले नम कंदिया, P implies Q पर आया बटुम। अंगने आने अंगले इन दारी क्यों E और U P implies Q अलग ये और statement इन्दर converse अंदर आया क्यों, नमले पर पढ़ी चा प्रकार हम converse अंदर आय Hypothesis and Conclusion திரிச்சிட்டு Q implies P ஐயிருக்கும் நம்மடை Converse அப்பு எந்த ஐயிருக்கும் Converse Q implies P நும் வரையின்னது If you are punished then you are 
സ്കിൽ ടി അതാണ് എന്ത് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ പണിഷ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ പണിഷ്ഡ് സോ ഇഫ് യു ആർ പണിഷ്ഡ് ദെൻ എന്താണ് പി അല്ലേ ദെൻ യു ആർ ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ ഗിൽട്ടി സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോൺവേഴ്സ് നൗ യു വിൽ സി വട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈസ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൂസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൻ്റെ നെഗേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് നോട്ട് പി ആണ് അതായത് ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരുന്നു പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ ആണ് ഒറിജിനൽ എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടുത്തെ നോട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ ആയ ക്യൂവിൻ്റെ നെഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയേ അറിയേണ്ടുള്ളൂ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും നെഗേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ഓക്കെ സോ അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യു ആർ ഗിൽട്ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ പണിഷ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ പണിഷ്ഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ നോട്ട് പണിഷ്ഡ് അല്ലേ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ നോട്ട് പണിഷ്ഡ് സോ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ നോട്ട് പി നോട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിൽട്ടി അല്ലേ നോട്ട് പി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിൽട്ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഗിൽട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിൽട്ടി ദെൻ യു ആർ നോട്ട് പണിഷ്ഡ് അല്ലേ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ പണിഷ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ യു ദെൻ യു ആർ നോട്ട് പണിഷ്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ക്യൂ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൺവേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തും പറയുന്നത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് പറയുന്നത് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസും കൺക്ലൂഷനും ഇൻ്റർചേഞ്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും നെഗേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൂസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് എ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൺക്ലൂഷ
അല്ലെ ഈ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് നോട്ട് ക്യു കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നോട്ട് ക്യൂ അല്ല ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഈ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് വാട്ട് വാസ് എ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി അല്ലെ നോട്ട് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി ഇതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം രണ്ട് നാല് പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് ട്രൂ ട്രൂ അല്ലെ പിയും ക്യൂ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഫാൾസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസും ട്രൂവും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസും ഫാൾസും വരാം ഇങ്ങനെ നാല് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം പി ഇം പ്ലസ് ക്യൂ എന്താ പിയും ക്യൂവും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി ഇം പ്ലസ് ക്യൂ ട്രൂ ആണ് പി ട്രൂ ആയിട്ട് ക്യൂ ഫാൾസ് ആയി പോയാൽ പി ഇം പ്ലസ് ക്യൂ എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പി ഇം പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് അത് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ സോ ഫാൾസും ട്രൂവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പി ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്രൂന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പി ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂൽ ട്രൂ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ക്യു ആണ് ക്യു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ക്യൂ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ പിയും എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പിയും എന്താണ് ട്രൂ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി ഹിയർ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പി ഫാൾസ് ആണ് പി ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ സോറി പി അല്ല ക്യു ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പിയിൽ നമ്മളൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ക്യു എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ക്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി എന്തായാലും എന്തായിരിക്കണം ഫാൾസ് പി എന്തായാലും എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ക്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി എന്തായാലും ട്രൂ ആയിരിക്കണം ബട്ട് ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫാൾസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ പി ക്യു എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് ക്യൂ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസും കൂടെ വേണം നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോട്ട് പിയും നോട്ട് ക്യൂവും വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് നോക്കി നോട്ട് പി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി ട്രൂ ആണ് സോ നോട്ട് പി ഫാൾസ് ആണ് ഇവിടെ പി ട്രൂ ആണ് സോ നോട്ട് പി ഫാൾസ് ആണ് ഇവിടെ പി ഫാൾസ് ആണ് ഇവിടെയും ഫാൾസ് ആണ് സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് സോ നോട്ട് ക്യൂ വിൽ ബി ഫാൾസ് ക്യൂ ഈസ് ഫാൾസ് സോ നോട്ട് ക്യൂ വിൽ ബി ട്രൂ സോ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഫാൾസ് സോ ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇംപ്ലൈസ് ഇതാണ് അല്ലേ നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ആണ് ഇത് ഇംപ്ലൈസ് അല്ലേ ഇത് ഇംപ്ലൈസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ അഗെയിൻ ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ ഇനി ഇവിടെ ട്രൂ വന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഫാൾസ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫാൾസ് കൊടുക്കാം ഇനി നോട്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ക്യൂ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്രൂ വരണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ ഇനി തിരിച്ച് നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെയും ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ
inverse truth table same ano. Hella. Aba avada vetya sangal under. So we can say that p implies q endu varai nadu. P implies Q and the Endin equivalent on Endin equivalent on not Q implies not P equivalent on Okay. Abba number of each P implies Q and or in the statement in Angil Q implies P and or in the honor in the in the converse. Alay. Abba then a not P implies not Q and or in the honor in the inverse. Otherwise, not Q implies not P in the way in the honor is contrapositive. Okay, in the way we have to do this. Otherwise, additional item we have to do this. P implies Q is equivalent to not Q implies not P. That is, here P implies Q is contrapositive in equivalent honor, but it is not equivalent. Q implies P equivalent Allah, other than not P implies not Q non num equivalent Allah. So other than converse, inverse, contrapositive and no arena concept. Okay, so now we can take an example or we can do this question. And what are the questions? What are the contrapositive, converse, inverse of the following conditional statement? We have a statement on the tender. This is our statement. The home team wins whenever it's raining and the raining on angle home team jay kum nana vada parayin nana apu yor statement nana makku vana angle maatti eridhaan battu ayadu idu edhi reedhi lana nana nana nalu q whenever p nana 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 reedhi lana e statement nana nana ayadu amki idhi nana enga nana eidhaan battu nana nana idhi vada parayin nana home team wins whenever it's raining nana Alay, apa nama ke paraya? Kami statement ini enggaknya mati itu anu orang. If it is raining, then the home team wins. Hari ini lama kami dengan mati itu, itu baru hari ini lana nama ke tanda ni kita question. I question baru hari ini lana tanda ni kita home team wins whenever it's raining. Apa yang orang statement ini? Nama ke enggaknya mati itu. If it is raining, then nama ke itu paraya the home team wins. Alay, apa it is raining anu orang ini itu? It is raining anu orang ini itu? P um अब तो ना होम टीम विंस अल्लाह होम टीम विंस अन्न वाले इन्दर क्यू मानेंगे ये स्टेटमेंट ये तो फॉर्मेट ले आई पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्मेट ले आई अल्लाह अब इप्पो ये स्टेटमेंट अंदर आना पी इम्प्लाइज क्यू ने फॉर्मेट ले आना हम लोगों ने चोरी चाहिए कॉन्ट्रापोसिटिव कॉन्वर्स इन्वर्स द अलग क्यों इम्प्लाइज पी नॉर्मल इफ द होम टीम विंस देन इट इस रेनिंग अदा आय रिक्यूम क्यों इम्प्लाइज पी अदा ये द कॉन्वर्स अदा वाल तरने इन्वर्स अंदर आय रिक्यूम इन्वर्स नॉर्मल ये नंदे नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यों आय रिक्यूम दैट मींस इफ इट इस नॉट रेनिंग अलग पी नॉर्मल � Negation itu, ini ada ini kontrapositif. Dari kita ini kontrapositif. If the home team, alah kontrapositif mana orang yang kita belajar itu, not Q implies not P an. Alah, apa if the home home team does not win, then it is not raining. Ada lagi kita ini, ini ada kontrapositif. Bagi tiga statement yang baik cuma kita dalam masa itu, sehari ke baik cuma kita dalam masa itu, nama kita manusia lawan. Entahana contrapositive is equivalent to only the original statement. Ada contrapositive, matra mana yang original statement ini equivalent aite lalu. Ela if it is raining, then the home team wins itu orang ini nado. If the home team does not win, then it is not raining itu orang ini nado. Nando entahana sih mana. Ela nando equivalent ana. But idum idu entah la equivalent ala. Awal dana ini statement um ini statement entah la equivalent ala. Okay, so that is the contrapositive. Ada ana contrapositive itu orang ini nado. ओके, सो अत्रें कारिंगल आना, योरी वीडियो लो कम्युनिकेटिंग आने लगता, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लेकिन ले वीडियो स्टार्ट इन अगले उन्हें लाइक किया, आधा वर्तन है, इन लोग फ्रेंड्स लेक शेयर इधर उड़ का, ओके, सो थैंक यू सो मच